Καλημέρα. Yeah. Σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη μέρα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ε, εδώ ο Δημοσένη σηκώθηκε νωρίς νωρίς σήμερα. Πρέπει να πάει στο σχολείο να μαζέψει τα ντοματάκια του. Κάθε πρωί έχει το νου του. Θέλει να σηκώνεται, να πηγαίνει κατευθείαν στην ντοματιά να τα μαζεύει όσα βλέπει κόκκινα. Του αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Τα ποτίζει. Όχι αυτό. Γενικά είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Του αρέσει πολύ να τα μαζεύει. Ε, Νομίζω σε όλα τα παιδιά αρέσουν έτσι, κάτι τέτοια, ε, κάτι τέτοιες ενασχολήσεις. Γι' αυτό και σκέφτομαι αργότερα να βάλω και μαρουλάκια, να τα βλέπει να μεγαλώνουν, να τα κόβουν τα φιλαράκια τους. Ε, νομίζω αυτά όλα αρέσουν πολύ στα παιδιά. Να ασχολούνται με τα φυτά, με τα λουλουδάκια, ιδίως όταν ε, τα μαζεύουν μόνα τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, χαίρομαι μαζί του. Πάρε και το άλλο, πάρε και το άλλο. Μέσα έχει κι άλλο. Κι άλλο εκεί μέσα έχει. Α, και αυτό το μικρό. Ναι. Α, έλα δεμοσένη, μπράβο. Είναι πολύ ενθουσιασμένος. Ιδίως όταν γεμίζει το τάπερ και έχουμε πάρα πολλά ντοματάκια, είναι τρισευτυχισμένος. Μετά τα πλένουμε και τα τρώει. Το μεσημέρι όταν έρχεται. Είναι... Δεν ξέρω, έχει τραλαθεί με αυτό το πράγμα φέτος. Πήγα το δημοσταίνει στο σχολείο, πάει γραφικό έτσι, ε, σκέφτηκα να περπατήσω πάλι σήμερα, πάω κάθε μέρα, σήμερα έχει έτσι λίγο συνεφιά μαζί με ζέστη, μου άρεσε ο καιρός, ε, με αναζωογονεί πάρα πολύ, αν δεν πάω μια μέρα νομίζω ότι είμαι, ότι είμαι άρρωστη. Καταπληκτική θάλασσα έχει σήμερα. Σίγουρα θα έρθουμε και για μπάνιο το απογευματάκι, μπορεί και μετά το σχολείο, όταν πάρω το δημοσθέμι. Ε, πολλές φορές κάθομαι εδώ στο παγκάκι, να ξεκουραστώ λίγο. Περπατάω γύρω στα 40 λεπτά, μπορεί και μία ώρα κάποιες φορές, κάθε μέρα, αν δεν έχω δουλειές ή αν δεν βαριέμαι και λίγο. Είναι ωραία τώρα. Και αφού επέστρεψα, είχα βάλει ένα πλυντήριο το πρωί, ένα μικρό φλή σκουβερτάκι. Να το... Ήτανε... Μύριζε λίγο, το είχα από πέρσι, από το χειμώνα. Κλεισούρα μύριζε βασικά. Ε, το έπλυνα λίγο έτσι ένα φρεσκάρισμα, μισά ώρου, για να το χρησιμοποιήσουμε και φέτος. Δυστυχώς μου έσπασε και το σκηνή που κρεμούσα τα ρούχα. Ε, θα μου το φτιάξει ο άντρας μου πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα έχω την απλώστα και τα... Απλώνω, ίσως χρειαστώ να πάρω και μία δεύτερη, γιατί η μία είναι λίγη και κάτω ψέματα. Κάνω και τα τεστ μου, να δω αν φαίνουμε. Τι να κάνουμε. Και είχα λίγη ρίγανη, τη μάζω στον παπάς μου. Την αποξήρανα στον ήλιο, την έχω κόψει σε μικρά κλωναράκια όπως βλέπετε και χρησιμοποιώ τη μέθοδο της μαμάς μου με το σουρωτήρι, ε, την τρύπα με τα χέρια μέσα και πέφτουν από τις τρύπες οι, 
οι νυφάτες, ας πούμε, τις ρίγανες μέσα στο, στο τάπερ. Πιστεύω ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Τώρα δεν ξέρω κάποιον άλλο τρόπο. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει και δεύτερος τρόπος, βέβαια. Άμα ξέρετε να μου πείτε. Δεν έχω αγοράσει ποτέ μου ρίγανη. Ποτέ, ποτέ. Ε, πάντα έχουμε τη δική μας. Μαζεύουμε από το βουνό. Ε, και στα χωράφια έχει το τριγύρο, αλλά συνήθως έχει σε πιο... Σε μεγαλύτερο υψόμετρο, λίγο πιο ψηλά, νομίζω υπάρχει ρίγανη. Είναι ότι πρέπει για ψητά, για μπιφτέκια, στα κάρφουνα, στο κοτόπουλο. Έχει άλλη μυρωδιά, κακά τα ψέματα από την αγοραστή. Δεν έχει καμία σχέση. Τα κατάφερα και έβγαλα ένα μικρό έτσι γυάλινο βαζάκι ε, και έχω φτιάξει κι άλλο ένα τον προηγούμενο μήνα από άλλη ρίγανη που μάζεψε ο πατέρας μου και έτσι θα έχουμε για το χειμώνα, για τα φαγητά μας. Ε, τώρα θα βάλω ένα δεύτερο πλητήριο, μεγαλύτερη, περισσότερη ώρα. Ε, τα σεντόνια βάζω, σεντόνια μαξιλάρια, ε, φανέλες ίσως δικές μας, τα λευκά γενικά όλα, ε, τα πλωματοθήκες αν έχω, μπορεί και πετσέτες μαζί, αλλά συνήθως τα βάζω χώρια, προσπαθώ να τα βάζω χώρια. Αλλά αν είναι λίγα βάζω και πετσέτες αν τα έχω. Ε, το κακό με αυτό το πλητήριο είναι ότι το έχουμε πάρα πολλά χρόνια, Μπορεί και 25-30 χρόνια, είναι μήλε, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν έχει προγράμματα ε, μικρή διάρκεια. Αυτό είναι το θέμα με αυτό το πλυντήριο. Όμω δεν έχει πάθει τίποτα ω τώρα. Ε, το αγαπημένο μου έτσι απορριμματικό αυτό το καιρό είναι το Felce Azzurra. Βλέπετε, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ε, και νομίζω δεν κοστίζει και ακριβά, νομίζω το πήρα κάπου 5 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, δεν το βρίσκω παντού. Και θα του βάλει και λίγο μαλακτικό. Ε, μα, αυτό το δοκίμασα τώρα τελευταία Τεζόρι de Oriente της Αυρίτης Ανατολής ε, το πήρα από το Σκλαβενίτη δεν θυμάμαι και αυτό έτσι οικονομικό μυρίζει πάρα πολύ ωραία μυρίζει έτσι ε, φρεσκάδα μυρίζει σαπουνάκι αυτή τη μοροδίλα, η μοροδίλα που αρέσει σε όλους. Και θα το βάλω τώρα γύρω στις δύο ώρες, δεν έχει λιγότερο. Είναι και στα γερμανικά τώρα εδώ πέρα το πλυντήριο και πρέπει να κατεβάσω το εγχειρίδωνο, το βρω με μετάφραση ελληνική για να μπορέσω να δω ότι άλλα προγράμματα έχει. Δεν το θυμάμαι καλά, η μαμά μου το χρησιμοποιούσε τις περισσότερες φορές.
Και σήμερα είπα να κάνω και λίγο τα παπούτσια. Βασικά αυτά που φοράμε έτσι λίγο κάθε μέρα τα δερμάτινα. Τα, τις δικές μου τις μπαλαρίνες, τις μαύρες. Οι οποίες είχαν λίγο αρκετά ταλαιπωρηθεί. Πήρα ένα στο σούπερ μάρκετ λουστράκι γράφει με, με φυσικό κερί. Με φυσικό κερί. Ε, περνάω και αυτά λίγο τα παπούτσια που φοράω. Ε, δεν τα φοράω βέβαια όλη την ώρα αυτά. Εντάξει φοράω πέδιλα. Αλλά ήθελα να με περιποίησει. Να δείχνουν καθαρά και περιποιημένα. Είναι βασικά τα παπούτσια. Κάνω και τα παπουτσάκια του Δημοσθένη που τα φοράει και στον παιδικό και έξω και για βόλτο συνήθω. Ε, τώρα το φοράω άλλα παιδιλάκια, έχω δύο-τρία ζευγάρια γιατί εντάξει τα παιδιά που ξέρετε τα μικρά τα καταστρέφουν γρήγορα. Ήταν λίγο ταλαιπωρημένα. Ε, με το βερνίκι που έβαλα νομίζω έκανα πάρα πολύ καλά, καλή δουλειά. Μαλακώσανε και λάμπουν έτσι να είναι περιποιημένο το παιδάκι στο σχολείο, να μην, είναι, να μην φαίνονται βρώμικα. Ε, μ' αρέσει να είναι. Καθαρό το παιδί. Και του έκανα και τα σπορτέξ, τα αθλητικά. Αυτά ήταν λίγο σκληρά. Τα έχω κάνει και στο πλυντήριο, τα έχω πλύνει. Αλλά είναι λίγο σκληρό το δέρμα τους. Και τους έβαλα αυτό το λουστράκι, το κερί. Και νομίζω μαλακώσαν πάρα πολύ μετά, έτσι που τα είδα. Μαλακώσα πάρα πολύ το δέρμα. Και είναι πιο εύκαμπτα τώρα. Ε, τα περιποιήθηκα και αυτά λιγάκι. Να είναι καθαρά. Να φαίνονται λίγο γυαλισμένα. Μου φαίνεται πολύ πιο περιποιημένα από πριν. Στην την αίσθηση της καθαριότητας. Λάμπουνε λίγο, γυαλίζουνε. Οι μπαλαρίνες αυτές είναι δερμάτινες πάρα πολύ μαλακές και ήταν, ήταν τα μάρες θυμάμαι. Πάρα πολύ ανατομικές και αναπαυτικές. Ιδού και, το, ιδού και το αποτέλεσμα εν κινήσει, μεγάλη διαφορά στις μπαλαρίνες. Τουλάχιστον όπως εγώ τις θυμάμαι, καμία σχέση. Λάμπουνε. Θα κάνω και κάποια άλλο παπούτσια που έχω τελικά. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το λουστράκι. Και αφού τελείωσα τις δουλειές, είπα να εκμεταλλευτώ τη, την ωραία μέρα και να, βγούμε και, και να βγω για καφέ με τη φίλη μου την Αριστέα. Στην πλατεία πήγαμε, ήπιαμε καφέ, είχα καιρό να τη δω. Είναι η, η κολλητή μου, η φίλη από το Δημοτικό Σχολείο, είμαστε χρόνια μαζί. Με την αριστεία μπορώ να κάτσω και να μην μιλάω σχεδόν μία ώρα, μία μισή και να καταλαβαίνόμαστε. Είναι ο δικός μου άνθρωπος που λέμε. 
Και νομίζω η μόνη η, αυτό τον καιρό που μπορεί να με καταλάβει γιατί έχει χάσει και αυτή τη μαμά τη. Και δεν μπορώ να κάνω παρέα με πολλού ανθρώπου τώρα αυτόν τον καιρό. Δεν, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα με κάποιου. Δεν είμαι ακόμα σε θέση. Γύρισε και ο δημοσένη από το σχολείο. Πήγα τον πήρα. Τον άλλαξα. Του φόρασα και τα γυαλιστερά παπουτσάκια του. Και είπαμε να πάμε σε μια κοντινή παραλία. Η οποία έχει βγάζει πάρα πολύ ωραία βότσα, αλλά μεγάλα. Τα βάλω στην αυλή έξω σε κάτι τεντράκια που έχουμε. Γιατί πάνε οι γάτες. Και δεν θέλω να ανακατεύουν το χώμα. Ξέρετε τώρα. Και θα βάλω τις πέτρες εκεί σε αυτά τα δεντράκια που έχω. Μήπως και... Αποφύγουμε έτσι να πηγαίνουν τα γατάκια εκεί πέρα. Ο Δημοσένη ήταν τρελά ενθουσιασμένο. Του αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Γενικά του αρέσουν κάτι τέτοια που, έχει, που έχουν σχέση με θάλασσα, με λουλούδια, με πετρούλε. Έβαλα κάποια βότσαλα μεγάλα στη λεμονιά που είδατε και σε αυτό τον Αυστραλιανό ε, φύκο που έχουμε. Είναι αρκετά μεγάλα τα βότσαλα και αρκετά βαριά το καθένα. Ενώ βίντεο όλοι έχουμε κάτι, όλοι μάλλον κάτι θα βρούμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας, κάτι επικοδομητικό, κάτι που έπρεπε να το κάνουμε και δεν το είχαμε κάνει. Ε, υπάρχουν δουλίτσες να περάσει η ώρα μας. Εύχομαι να σας άρεσε το βιντεάκι μας, να είστε όλοι καλά, ε, ως την επόμενη φορά, γεια σας.